Você recebeu uma solicitação para aquisição de equipamentos. E aí veio aquela dúvida. O que eu devo fazer? Comprar ou locar esses equipamentos? O que é melhor para a minha empresa? O que eu devo considerar? Quais são as variáveis? Quais são as contas que eu devo fazer? O que é melhor no final das contas? Vamos dar uma olhada. Para mostrar para vocês a continha e os dois cenários, eu preciso colocar algumas situações aqui, algumas variáveis, para que a gente iguale a, 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 os dois caminhos, locação e compras. Então vamos dizer que a sua empresa é uma empresa de São Paulo e que você precisa fazer aquisição de coletores de dados. Então você de São Paulo vai fazer uma compra do Paraná, certo? São Paulo comprando do Paraná. Vamos imaginar também que nós teremos uma apuração de custos, de despesas. Então eu tenho 36 meses de locação, que é o valor que eu vou pagar durante essa jornada, quais custos eu vou ter, despesas, e 36 meses de despesas, custos relativo à minha compra, para manter os equipamentos em funcionamento. Tá? E você tem 100 mil reais para fazer essa aquisição. Vamos ver aqui como é que fica nas continhas. Olha, para a gente é, conseguir simplificar o processo e mostrar em detalhes como, como funciona tudo, eu preciso de três cenários. O cenário para compras e dois cenários para locação. Por quê? Porque eu tenho um cenário de locação para empresas que não estão no regime tributário lucro real, não fazem parte do lucro real, e temos uma outra continha que é feita para empresas que estão enquadradas no lucro real. Qual que é a diferença? Vamos fazer um a um aqui. Vamos imaginar que você tem os 100 mil reais e você foi lá, descapitalizou esse dinheiro e fez a aquisição dos coletores de dados, certo? Então você tirou esse dinheiro e adquiriu os equipamentos. Tem algum valor mensal? Até pode ter se você conseguir dividir essa compra. Aí você conseguiria pegar aquele valor e fracionar. Mas normalmente a aquisição desses equipamentos é tem um prazo curto para pagamento, que varia de 3 a 5 parcelas. Então eu considerei zero, porque não deixa de ser uma, uma descapitalização do valor, né, do capital de giro para aquisição de equipamentos. Você está tirando um valor relativamente alto. Né? Questão de impostos. Foi para isso que eu dei o exemplo do, de São Paulo comprando do Paraná. Tá? Por que do Paraná? Os equipamentos que a gente vende, a, a grande maioria é importado. E Paraná, o estado do Paraná, tem incentivo fiscal para importar e nacionalizar produtos dentro do estado. Ou seja, é mais vantajoso para as empresas atuarem naquele estado. Então, muitas vezes, quando você vai comprar coletor, impressora, você acaba comprando do estado do Paraná. Tá? É Paraná, Espírito Santo, Minas, são estados aí que têm... É acordos comerciais e vantagens fiscais para atuar nesse cenário. Mas vou dar exemplo aqui do, do Paraná, que é o estado é, que, que tem mais popularidade nesse processo. Então, nesse caso, São Paulo comprando do estado do Paraná, você tem que pagar uma diferença de alíquota, tá? Essa diferença de alíquota, ela normalmente é de 14%, ou seja, numa compra de 100 mil, eu tenho que pagar mais 14 mil reais de impostos, que é a diferença de alíquota entre os dois estados. Outra situação que eu coloquei para compras, a manutenção. Imagino que num período de 36 meses, depois de comprar os equipamentos, você tem que fazer alguma preventiva, uma corretiva, né? Então eu estipulei aqui um valor médio de 10 mil reais, vamos dizer que nesses três anos, para que você consiga manter o seu parque em funcionamento, você tenha que desembolsar 10 mil reais. Outra questão que acontece muito nesse formato de compras é a depreciação do seu ativo, ou seja, comprei e gastei 100 mil reais. No final dos 36, mil, do, dos 36 meses, qual é o, o, o valor do meu ativo, o valor do meu investimento? Então, equipamentos de informática, eles costumam depreciar 20% ao ano. 
Se eu estou considerando uma média de 3 anos de utilização, eu tenho uma depreciação de 60 mil reais. Ou seja, nos 36 meses, o meu ativo depreciou 60 mil. Dedução de impostos. Existe alguma dedução de imposto que possa me beneficiar fiscalmente por ter adquirido um, um ativo, um equipamento para dentro da minha empresa? Não. Em questão de, de compra, não. Não tem nenhuma dedução. Então é zero. Investimento. Esse valor que eu descapitalizei, eu investi ele em algum lugar? Não, eu investi na compra daquele ativo. Ou seja, o investimento é zero nesse cenário. Tá? Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Peço que siga a gente, sigam a gente no, no, nas redes sociais, sigam a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam sugestões, deixem seus comentários. E é isso. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.